Panorama Notícias está ao vivo diretamente aqui da Vigilância Epidemiológica de Panorama. Hoje, segunda-feira, já começou com um dia chuvoso. Quando a chuva aumenta também as preocupações da Vigilância Epidemiológica, não só daqui de Panorama, mas de todas as cidades. Aqui em Panorama, os casos de dengue, infelizmente, voltaram a subir. Já com, nós já estamos no mês 4. Temos 232 casos de dengue confirmados aqui em Panorama. É isso, né, Regiane? É isso. Infelizmente, esse é o, esses são os números atuais. E a gente tem ainda mais uns 20 pacientes aguardando o dia para colher o exame. Então, tem 20 suspeitos ainda. É, lembrando que a vigilância vem trabalhando desde o começo do ano de maneira a tentar interromper essa transmissão. Mas, infelizmente, até o momento a gente não conseguiu. A gente teve duas ou três semanas mais tranquilas, né? É, naquele período onde passou o caminhão do fumacê e tal. Mas a gente, infelizmente, voltou a receber bastante suspeito de dengue aqui na, na, na vigilância. Ô, Regiane, é aquilo, parece que muita gente aqui da cidade ainda não tomou essa conscientização, não tomou esse cuidado ainda para eliminar os criadouros. Semana passada, é, os agentes aqui da vigilância epidemiológica entraram numa casa onde tinha mais de 30 criadouros, né? mais de 30 focos do, do mosquito. Oh, infelizmente, a gente tem algumas, alguns imóveis que as pessoas têm esse hábito, é uma doença, na verdade, são acumuladoras. Então, a gente vem trabalhando essas áreas, essas residências, com um jeito, porque é, a gente sabe que se trata de uma, de uma compulsão, né? a pessoa tem essa doença. Então, assim, a gente faz nosso trabalho, elimina os focos, tenta orientar uma outra pessoa da família quando tem, né? para nos ajudar nesse combate, mas, infelizmente, é, não é só essa a nossa preocupação. Essa casa a gente encontrou 30, 30 e alguns focos aqui. Depois de um certo número, as meninas não conseguiram mais colher, porque não tinha mais aqueles vidrinhos. Uma casa mais de 30 focos. Isso. É, lembrando assim, que a gente tem repetido áreas. Então, tem aparecido suspeitos novos de dengue em áreas que já foram trabalhadas, que já foi feito, feito inseticida. É, só que a gente acredita assim, está ficando o foco para trás. Então, a gente está muito preocupado com calhas, caixas d'água, é, lajes, coisas que na hora da visita a gente não tem condições de ver. Né? A não ser que ele veja é, uma umidade, é, um mofo na parede, aí ele vai desconfiar dessa calha ou vai conseguir nos informar e a gente vai fazer essa visita com uma escada para poder verificar certinho. Mas são recipientes difíceis. Então, a gente pede assim, que as pessoas olhem os seus quintais, que elas peguem no final de semana, coloquem uma escada, olhem lá em cima da casa para ver se não tem uma situação. Pessoas que têm casas fechadas no município também é um outro problema, porque a gente consegue atrás de imobiliária ou algum responsável quando tem, quando não tem, a gente fica tentando, manda carta registrada, procurando de um jeito ou de outro eliminar esse problema, mas é muito difícil abrir essas casas de veraneio, né, de temporada. E a outra situação também são cerâmicas, infelizmente. Algumas são poucas as que estão em funcionamento que a gente encontra um risco. A gente tem conversado, negociado, eliminado alguns criadouros, mas a gente tem que estar sempre ali, no pé. Agora, tem algumas desativadas que também estão se tornando um certo problema para a gente. Né? Então, a gente precisa que a população entenda que não é a vigilância versus população, é o contrário. Nós precisamos unir forças para acabar com isso, porque é a saúde de todos que está em risco. Né? A minha família, a sua, de todo mundo. E a gente precisa se juntar, né? não ficar vendo de quem é a responsabilidade. Não, o poder público tem que resolver isso, ou é a vigilância que tem que ir atrás daquilo. Tudo que tiver ao meu alcance, que eu puder fazer para contribuir, eu tenho que contribuir. É para a saúde da minha família e do meu município. Regina, quando se fala de dengue, de vigilância, eu vejo que tem um, umas pessoas que ficam assim. É, ah, a vigilância só vem na minha casa. A vigilância não vai ver lá, lá, lá no, no prédio da prefeitura. Vocês não só visitam as residências, o, a, as empresas particulares, como vocês visitam também áreas que pertencem à prefeitura, né? Sim, todos os prédios públicos são feitos vistoria. Alguns deles é feita vistoria a cada 15 dias. Por quê? Porque se tratam de pontos é, estratégicos, né? os PEs que a gente fala. Então, um lugar que tem grande quantidade de recipiente é feita uma visita a cada 15 dias. E na necessidade a gente trata, tá? Então, assim, um dos pontos é o ecoponto. A gente trata lá... Onde fica os pneus lá. É isso, onde fica os pneus. É no, é no antigo recinto, e, Deus, né? É, então, assim, a gente faz essa vistoria em todos os pontos estratégicos da cidade. Então, borracharias, ferro velho, né, lugar de reciclagem. A gente faz a vistoria cada 15 dias e trata sempre que é necessário. Às vezes as pessoas não sabem disso, não se atentam a perguntar, a procurar saber como funciona o trabalho da vigilância. E saem falando aquilo que, para elas, naquele momento, é preocupação. 
Mas a gente está com as portas abertas para explicar tudo, para mostrar documentos, mostrar tudo o que a gente tem feito. Tem alguma situação na rua, na calçada, a gente faz o do documento, faz um ofício, encaminha para o departamento de obras. Então, na medida do possível, eles vão fazendo. Mas tudo o que está na, nas mãos da vigilância, pode ter certeza que é repassado para o é, pro órgão competente, a gente repassa a situação, a gente só não consegue fazer né, essa situação. Por exemplo, tem um buraco na rua, é, uma calçada, alguma situação com água, a gente vai lá e trata, tira fotografia, faz um ofício, manda para o departamento de obras. Então, assim, a vigilância não está fingindo que não está vendo alguma situação porque é de responsabilidade da prefeitura. Isso não existe. Tá? O mesmo tratamento que tem com o morador, tem com a prefeitura. Igualmente, até porque se a gente não fizer isso, é, um dia isso pode cair nas nossas costas. Então, a gente faz tudo que é da nossa obrigação Você e repassa. pega no pé também. Sim, de todo mundo. A gente repassa o problema, tá? É, eu vejo alguns comentários em rede social, eu só fico imaginando, né? Tem gente que para é, jogar a responsabilidade né, para si, para não jogar, acaba misturando as coisas. Regiane, vamos falar sobre entulho. Né? Entulho também acaba servindo como criador de mosquito da dengue, criador de escorpiões. E outras doenças. Os famosos pontos de entulho, né? A gente pede tanto para a população não fazer isso, não juntar, porque assim, toda vez que você faz um ponto de entulho, você contribui perto da sua casa, aqueles vizinhos que simplesmente esqueceram de colocar o lixo para fora no dia da coleta de lixo doméstico, ah, eu esqueci, não vou deixar esse lixo na minha casa. Vai lá e joga naquele ponto de entulho. Então acaba atraindo outros insetos, não só o mosquito Aedes, que hoje para nós é um grande problema, mas também assim, pode alimentar insetos que servem de criador, ou de alimento para o escorpião, e acaba trazendo um risco grande para a casa dele. Então, não é viável, não é uma coisa muito inteligente você fazer ponto de entulho perto da sua casa. E nem muito menos fingir que não está vendo o vizinho jogar ali perto da sua casa. É isso que a gente pede à população colaborar, que muitas vezes a gente é mal interpretado. Né? A gente pede que todo mundo cuide do que é nosso. A nossa cidade ela é linda, é maravilhosa, pode falar quem quiser. A gente às vezes reclama de alguma situação, mas a gente não gosta de ver pessoas de fora vir falar mal da nossa cidade. Né? Se a gente for ver, nossa cidade é muito bonita, só precisa ser mais cuidada, não só pelo poder público, mas principalmente pela população, que tem que cuidar, tem que ajudar a zelar. É, joga sofá, joga guarda-roupa, fogão, televisor, todas as margens das ruas e avenidas que eu já cansei de ver. É uma... É um, tem que mudar, uh, tem que se reeducar a população. Rejane, então o Panorama agora está com 232 casos, 20 suspeitos e... Ao longo desse ano já foram feitas 400 notificações, né? E cada uma das notificações, a vigilância, que às vezes é mal interpretada, mal vista, é, trabalha todas as áreas onde a pessoa frequenta. Então, se ela trabalha num lugar, ela estuda em outro, ela mora em outro, a gente faz as três áreas. Então, deu positivo, a gente vai fazer o veneno nas três áreas. Então, é um trabalho bem difícil, né? A gente sabe o quanto é penoso fazer, mas a gente faz isso, é o nosso trabalho. A gente só gostaria que a população visse mais a hora do suor né? e não ficasse só... Não é população não, né? a gente é algumas pessoas. né? É, e reconhecesse o trabalho e ajudasse. Né? Fizesse a sua parte, né? Com certeza. Regina, já estamos finalizando. Quer acrescentar mais alguma coisa? Olha, eu peço que todos prezem muito pela vida da sua família. Nós já tivemos casos de internação mais grave, que teve até que ser transferido para Prudente. Pessoa que eu tenho conhecimento, tenho uma afinidade, porque era muito amigo da minha família há muito tempo. Eu vou falar para vocês, não é do meu sangue, mas eu fiquei muito preocupada. É, deixou a gente muito assim, em estado de choque. Graças a Deus ele teve uma boa recuperação, mas poderia não ter sido esse o desfecho. Então, gente, não queiram esperar que isso aconteça na sua família para que você se preocupe com essa situação, que parece tão irrelevante, mas não é. É uma coisa muito séria que pode causar a morte de alguém que você ama. Muito obrigado pela, pelos seus esclarecimentos. O Panorama Notícia ao vivo fica por aqui. Até mais.